കിട്ടാനില്ല അതുകൊണ്ടൊരിക്കലും ദുനിയാവിൽ മദ്യപിക്കരുത് ഇനി രണ്ടാമതായി ഞാൻ പറയട്ടെ മദ്യപാനത്തെക്കാളും കൂടുതൽ ഇന്ന് മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരും എഡിറ്റായിരിക്കുന്നത് മയക്ക് മരുന്നിലാണ് കേട്ടോ ബ്രൗൺ ഷുഗറിലാണ് കേട്ടോ ഗാഞ്ചയിലാണ് കേട്ടോ ഭംഗിയിലാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കും ഉസ്താദെ നിങ്ങൾ എന്റെ മുസ്ലിം ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും എന്ന് പറയാൻ കാരണം പെൺകുട്ടികളുണ്ടോ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉണ്ട് ഉമ്മമാരെ വളരെ സങ്കടത്തോടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ അതാ ഒരാളി അടുത്തെന്നെ വിളിക്കുകയാണ് വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ഞാനൊരു കാഴ്ച കണ്ടുപോയി അത് ഉസ്താദിനോട് പറയണം എന്റെ മനസ്സിലാഗ്രഹമാണ് അത് ഉസ്താദിന്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചാൽ അത് കേട്ട് നന്നാകുന്നവര് നന്നായാലോ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് നിങ്ങൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇയാൾ പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ഞാൻ മംഗലാപുരത്ത് ഒരു ഹോട്ടലിൽ ജോലി ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ ഞാനതാ നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ കേരളത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഞാനതാ മംഗലാപുരം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോയി ആ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് തലയിൽ തട്ടമിട്ട മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഓടി വരുന്ന രംഗം കണ്ടു ആ മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ ഓടി വരുന്ന രംഗം കണ്ടപ്പോൾ ഞാനതാ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി എന്തിനാണ് ഈ പെൺകുട്ടികൾ ഓടി വരുന്നത് ഒന്നും കൂടി ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടികളുടെ നേരെ പിന്നിലായി അതാ പോലീസുമാർ ഓടി വരികയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പോലീസുകളെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയി അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു അല്ല എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഈ മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികളുടെ പിന്നാലെ ഓടുന്നത് അപ്പൊ ഈ പോലീസ് എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാല് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കില്ല നിങ്ങളത് വേറെ കണ്ണുകൊണ്ടാണ് കാണാറുള്ളത് എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ വരൂ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവരെ കൂടെ പോയി എന്നിട്ടതാ ആ തലയിൽ തട്ടമിട്ടിട്ടുള്ള മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടല്ലോ അവരെ അങ്ങ് പിടിച്ചു ഈ പോലീസുമാർ എന്നിട്ട് അവരുടെ തോളത്ത് അതാ തോളത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബാഗ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ബാഗിനെ അഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു അവരെ ബാഗ് അഴിച്ചു എന്നിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു അതാ നിങ്ങളുടെ ബാഗിന്റെ ജിപ്പ് ഒന്ന് തുറക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അവരാദ്യമായി ജിപ്പ് തുറക്കാന് മടി കാണിച്ചെങ്കിലും പോലീസുമാരുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയപ്പോൾ അവരതാ ജിപ്പ് അതാ തുറക്കേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ അവര് ജിപ്പ് അങ്ങ് ജിപ്പ് ഊരി ബാഗിന്റെ ജിപ്പ് അങ്ങ് ഊരിയിട്ട് അതിലേക്ക് അങ്ങ് നോക്കുമ്പോ സുബാനല്ലോ ആ തലയിൽ തട്ടമിട്ടിട്ടുള്ള മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടല്ലോ അവരുടെ ബാഗ് നിറയെ കഞ്ചാവാണ് കേട്ടോ മയക്ക് മരുന്നാണ് കേട്ടോ ഓ ബാപ്പമാരെ ഈമാനുള്ള ഉമ്മമാരെ ഇനിയും കുട്ടികളോടുള്ള അമിതമായ വിശ്വാസം കുറക്കാതെ മക്കളെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയില്ലാതെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ നടന്നാൽ കബറിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വസ്ഥമായി കിടക്കാൻ കഴിയില്ല സിറാസു പാലത്തിലൂടെ മിന്നല വേഗതയിൽ നടക്കാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങളുടെ ഏട് കിതാബ് ബലം കയ്യിൽ കിട്ടൽ പ്രയാസമാബിബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹീതമായ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കാൻ പ്രയാസമാ സ്വരഗത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് പകരം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നിസ്കാരം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കുർആാനോത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇബാദത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ സ്വർഗക്കാരാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളുടെ പെൺമക്കൾ കാരണമായി നരകത്തിൽ കടക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ ഇന്ന് ഓരോ വീഡിയോകൾ ഇങ്ങനെ വാട്സപ്പിൽ വരുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ വീഡിയോകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വാട്സപ്പിൽ വരുന്നത് മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ തലയിൽ തട്ടമിട്ടിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടികൾ പുകവലിക്ക സാലത്തൂറിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉമ്മ ഉണ്ടോ പഴയ കാലത്തുള്ള ഒരു ഉമ്മ പുകവലിക്കണ ഒരു ഉമ്മ പുരുഷന്മാര് ചിലപ്പോ പുകവലിക്കും സ്ത്രീകളുണ്ടോ പുകവലിക്കണം 
ായിരിക്കുകയാണ് ഒരു സ്കൂളിന്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ആയിട്ട് കുറെ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ പുകവലിക്കുകയാണ് ആ പുകവലിക്കുന്ന സമയത്ത് കേവലം പുകവലിയല്ല ഇപ്പൊ ബാപ്പ ചിന്തിക്കും എന്റെ മോനല്ലേ ഞാൻ പുകവലിക്കാറുണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഓം പുകവലിക്കാതിരുന്നാ പറ്റോ എന്നാ ബാപ്പ നിങ്ങൾ കേവലം പുകവലിച്ചതാ ഇത് കേവലം പുകയല്ല ഈ പുകവലിക്കുന്ന സമയത്ത് കിക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മയക്കുമരുന്ന് ബ്രൗൺ ഷുഗർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നാ ഈ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചാൽ എന്താ വരാൻ പോണതറിയോ മയക്കുമരുന്നിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവർ പറയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ മയക്കുമരുന്നിന് അടിമപ്പെട്ടു പോയാൽ സ്വന്തം ബാപ്പാന്റെ തലയെടുക്കാൻ പോലും അവൻ ഒരു മടിയില്ല അതുകൊണ്ട് മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മക്കൾ വീട്ടിലുണ്ടോ ബാപ്പമാരെ ഒന്നിരിക്കലോ ആ കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവം മാറ്റാൻ നോക്കണം അല്ലാതെ കണ്ടാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് അവനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണം നിങ്ങളെ തല ബാക്കി വേണമെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണം ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല തല പോയാലും സാരില്ല എങ്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ ഇപ്പോ ഭാര്യമാരെ കൂടെ തന്നെ തല തുറന്നു വെച്ച് കിടക്കാൻ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് പേടിയാ ഞാനിപ്പോ എടുത്തു നോക്കുമ്പോ വാട്സപ്പിൽ ഒരു മെസ്സേജ് വന്നു ഞാൻ അന്താളിച്ചു പോയി ഈ സാലത്തൂറിലൊക്കെ ഉമ്മമാരൊക്കെ നല്ലവരായതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഗൗരവം ഒന്നും മനസ്സിലാകാത്തത് ഒരു ചങ്ങാതി തലയില് പാത്രം കൊണ്ട് തലയെ മൂടിയിട്ട് കിടന്നുറങ്ങിയിരിക്ക പൊതപ്പ് കൊണ്ടല്ല ബ്ലാങ്കറ്റ് കൊണ്ടല്ല കമ്പലി കൊണ്ടല്ല പിന്നെ പാത്രം കൊണ്ടും എന്നിട്ട് അതിന്റെ അടിക്കുരിപ്പ് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കാണ് എന്താണ് ഈ പാത്രം കൊണ്ട് തല മൂടിയിട്ട് കിടക്കാൻ കാരണം ധൈര്യം വരുന്നില്ല ഭാര്യയെങ്കാലും തലയെടുത്ത് കളഞ്ഞാലോ പിന്നൊരു ചങ്ങാതി ഉണ്ട് പാർട്ടി കൊടുത്തു അത്രേ എന്തിന്റെ പേരിലാ പാർട്ടി കൊടുത്തത് നിക്കാഴ് കഴിഞ്ഞു കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയിട്ടില്ല നിക്കാഴ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവളങ്ങ് ഒളിച്ചോടി ഒളിച്ചോടുന്ന സമയത്ത് തല കൊണ്ടോ ഇല്ല തല ഇവിടെ തന്നെ വെച്ചു പോയി ഭർത്താവിന്റെ അതുകൊണ്ട് സലാമത്ത് അതിന്റെ പേരിൽ പാർട്ടി കൊടുത്തു എന്തൊരു ദുനിയാ കർണാടകയിൽ നടന്നില്ലേ ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ കൊന്നില്ലേ ടൂറിന് വേണ്ടി കറക്കാൻ കൊണ്ടോയിട്ട് തമിഴ്നാടിൽ കാമുകന്റെ സഹായത്തോടെ കൊന്നുകളഞ്ഞു മാത്രമല്ല ആ ഭർത്താവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ ഭർത്താവാണെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി സ്വന്തം ഭാര്യ ഭർത്താവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് ആസിഡ് പഠിച്ചു എന്നുവരെ പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് എഴുതി കേരളത്തിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിമ്മി താമസിക്കുന്ന മലപ്പുറം ജില്ല ഔദ്യോഗികമാണ് പത്രങ്ങളിലും ന്യൂസ് ചാനലുകളിലും മുഴുവനും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്താണ് വന്നത് നാല് കുട്ടികൾ ഉള്ള ഒരു തള്ള അങ്ങനെ തന്നെ പറയാൻ കഴിയും ഉമ്മ എന്ന് പറയാൻ മനസ്സുകളില്ല നാല് കുട്ടികളുള്ള ഒരു തള്ള സുബാനുള്ള സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ കുന്നുകള് എന്തിനാ കൊല്ലുന്നത് ഒളിച്ചോടാന അല്ല ഉമ്മമാരെ എന്തിനായി ഒളിച്ചോടുന്നതിന് ഭർത്താവിനെ കൊന്നിട്ട് പോണത് ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഒളിച്ചോടണമെന്നല്ല എന്തിനാ ഈ രണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്യണത് ആ ഭർത്താവിന് ജീവിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുത്തലല്ലേ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നാല് കുട്ടികളുള്ള ഒരു തള്ള ഭർത്താവിനെ കൊന്നുകളും കാമുകൻ വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്നു കൊല്ലാൻ കാമുകൻ ഇരുമ്പിന്റെ കഷ്ണം ഇരുമ്പിന്റെ ഒരായുധം കൊണ്ടെങ്കിൽ തലയിലിടിച്ചപ്പോൾ ഈ ഭർത്താവിന്റെ ജീവൻ പോകണില്ല അപ്പോഴാണ് ഭാര്യ കത്തിയങ്ങെടുത്ത് ഭർത്താവിന്റെ കരുത്തറുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തി പറയാൻ സങ്കടം തോന്നുന്നുണ്ട് മാപ്പിള സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ചില ആളുകളിൽ നിന്ന് ചില കഷ്മളന്മാരിൽ നിന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള അനാശാസ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് വളരെ ഗൗരവത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണം കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിക്കുന്ന കുട്ടികൾ താമസിക്കുന്ന വീടാണോ ആ വീട്ടിൽ ബാപ്പാക്ക് സ്വസ്ഥമായി ഉറങ്ങാൻ പറ്റൂല ഉമ്മാക്ക് സ്വസ്ഥമായി ഉറങ്ങാൻ പറ്റൂല ഈ പാവപ്പെട്ട ഞാൻ കേരളത്തിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് വാതിനു പോയപ്പോൾ 
വാവ് അവസാനിക്കുന്ന സമയത്ത് സംഘാടകരിൽപ്പെട്ട ഒരാള് എന്റെ കയ്യിലേക്കൊരു എഴുത്തുമായിട്ടൊരു കടലാസ് കൊണ്ടുവന്നു ഞാൻ ആ കടലാസ് തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ അത് ഒരു ഉമ്മാന്റെ എഴുത്ത ആ ഉമ്മ എന്താണെന്നാണ് പക്ഷേ അതിന്റെ നിജസ്ഥിതി എനിക്കറിയില്ല എന്റെ മകൻ മരിച്ചതല്ലോ ഉസ്താദ് ദുവാഗ് ചെയ്യണം ആ കത്ത് വായിച്ചപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി വല്ലാത്ത വിഷമത്തോടെ ഒരുപാട് കണ്ണീരങ്ങിറ്റിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കും ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഉമ്മായി കത്തെഴുതിയിട്ടുള്ളത് ചോദിക്കട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കഞ്ചാവിനടിമപ്പെടാൻ മനസ്സ് വരും സ്വഹാപത്ത് ഇവിടെ ദീനിന് ഒരു കോട്ടയും വരാത്തതുപോലെ അവർ വളരെ നന്നായി ജീവിച്ചവരാണെങ്കില് ആ സ്വഹാപത്തിന്റെ പിൻഗാമികളായ ഞാനും നിങ്ങളും കഞ്ചാവിനടിമപ്പെടുന്നതെങ്ങനെ സുബാനല്ല ഇപ്പ കണ്ടില്ലേ കല്യാണത്തിൽ